Ok, buonasera a voi tutte, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a questa nostra conferenza che stiamo organizzando con la nostra associazione HRI Human Rights International qui in provincia di Bolzano. Um, grazie per esserci, grazie per partecipare. E il tema della nostra serata è intitolato Discriminazioni nel mercato degli affitti privati in Alto Adige. Questo è il nostro tema, siamo molto contenti di avervi con noi. Eh, diamo il benvenuto um, a voi tutte, cioè a Fatumata Edith Maiga, che ci raggiunge l'unica che non è qua in provincia ma ci raggiunge da Napoli è attivista del, del, del collettivo del, dell'organizzazione Italiani Senza Cittadinanza poi abbiamo con noi Anouka Hussein che è la presidente della consulta integrazione e migrazione della città di Bolzano c'è anche con noi Chiara Rabini assessora alla cultura, all'ambiente, alle politiche di integrazione e alle pari opportunità del comune di Bolzano. C'è anche con noi Malik Giallo, vicepresidente della consulta integrazione e migrazione di Bolzano e c'è anche con noi Christian Troga, membro dell'associazione dell HRI e anche sindacalista della UIL. Vi ringrazio tutte e tutti. Abbiamo il nostro programma che ehm, parte con parole, di, eh, parole iniziali, parole per aprire il tema che lasciamo a Fatumata. Allora grazie mille per essere con noi e lascio la parola a te per fare una prima parte introduttiva sul tema delle discriminazioni ai vari livelli, ai vari piani di discriminazione. Grazie Ivo, grazie a tutti voi per accogliermi anche se solo virtualmente in questo momento di dialogo che è veramente molto molto importante, no? E, è importante parlare di housing, è importante parlare di discriminazioni legate all'accesso eh, alla casa anche in questo periodo storico in cui abbiamo visto in, in una città in particolare eh, di amministrazione leghista c'è stato proprio un, uh, un attentato all'accesso a questo servizio che è uh, di base fondamentale da parte proprio dell'amministrazione no? che ha voluto per così dire mettere come criterio per accedere uh, alle case popolari la diciamo l'anzianità sul proprio territorio che chiaramente escludeva chiunque non fosse per così dire autoctono e l'housing discrimination dall'inglese lo sappiamo è un fenomeno sociale che affonda le proprie radici nel concetto di spazio e nelle questioni legate alla gestione e alla convivenza nello spazio urbano è un problema che spesso ha a che vedere con la vita quotidiana e si intersica con quello che fu definito nel 1906, se non mi sbaglio, se non vado errata, dal sociologo statunitense William Graham, etnocentrismo. Quindi eh, il concetto antico secondo cui il gruppo a cui si appartiene, quindi etnos, è il centro e la misura di riferimento per giudicare tutti gli altri, tutto ciò che è diverso. E Bronislaw invece, Malinowski, scusate pronuncio male, è un altro invece dei più grandi antropologi dell'inizio del Novecento raccontava un mondo lontanissimo da quello dell'uomo occidentale e civilizzato e fece capire come l'etnocentrismo si basasse sulla disumanizzazione. Perché uso eh, disumanizzazione, perché uso etnocentrismo e soprattutto a questi diciamo, mh, concetti vanno anche aggiunti quello della mixofobia, del separatismo e di stigma. Perché uso questo? Perché eh, noi quando ci ritroviamo di fronte alla tematica della discriminazione nell'accesso alla casa ci rendiamo conto che tutte queste 
eh, tutti questi concetti poi rientrano. Perché questo? Perché noi ci rendiamo conto, sì, sicuramente del fatto che un privato, soprattutto no, in Italia, eh, non è obbligato a cedere in vendita o in locazione il proprio appartamento ad un'altra persona, che sia o meno straniera, tantomeno è tenuta a giustificare il proprio operato in questo senso. Quindi salvo casi particolari di esclusione dichiarata o di oltraggio, agire in questo, eh, in questo senso non viene in nessun modo condannato né in nessun modo può essere in un certo senso eh, anche rilevato in molti casi. Io ho la storia per esempio di un fratello qui a Napoli che ad esempio parla molto bene il napoletano e quando cercava casa ovviamente al telefono nessuno poteva rendersi conto che lui fosse nero. Poi addirittura una volta arriva all'appuntamento eh, dal proprietario di casa, lo chiama, questo risponde al telefono davanti a lui e questo gli dice guarda io non ci sono. Nonostante il ragazzo fosse lì davanti e nonostante quello poi a un certo punto chiaramente si sentiva ma mi stanno prendendo in giro, prende il telefono e dice ma scusi lei sta rispondendo a me e quello gli dice guarda no no mi dispiace, e praticamente non, non gli dà nemmeno il tempo per avere un confronto, per chiedergli ma hai i requisiti, hai un contratto di lavoro, hai una busta paga, le solite cose che dovrebbero essere in realtà di interesse di un proprietario di casa e lo lascia lì così da solo. E, mh, guardate, è vero che la realtà quotidiana è troppo complessa per essere compresa nella sua totalità e, eh, e nel medesimo istante, ed è altrettanto vero che per convenzione siamo abituati a dire che generalizzare è sbagliato, ma nella vita di, di ogni giorno pensiamo e prendiamo decisioni quasi sempre sulla base di generalizzazioni. Perché come esseri umani ormai abbiamo interiorizzato quello che viene definito in, in statistica o in matematica, il pensiero attuariale. Cioè come fanno ad esempio um, le, le compagnie di assicurazioni, cioè per stipulare le polizze di anno in anno si basano su delle previsioni del rischio, delle ipotesi su come andranno le cose. Ed è la stessa cosa che bene o male viene attuata anche quotidianamente nelle scelte che facciamo, cioè e tutti abbiamo la tendenza di basare no, le nostre scelte su delle ipotesi secondo le quali o in base alle quali eh, noi potremmo mh, o meno incontrare dei rischi ed è bene o male quello che fa un proprietario di casa, se voi ci pensate, no? c'è cioè, il proprietario di casa che in quel momento vede un ragazzo nero e eh, vivendo in una società che appunto basa molte delle sue convinzioni su delle generalizzazioni e la generalizzazione oggi è che persona nera, soprattutto se maschio, potrebbe essere o appena sbarcato, se non è appena sbarcato, anche se vive qui magari da un po' di tempo, potrebbe essere uno che magari è criminale, spaccia, oppure insomma ci siamo capiti, e di conseguenza quindi il proprietario di casa si basa su queste generalizzazioni per poi dire o giustificare il fatto di non volere o meno affidare la prop il proprio immobile ad una persona, in questo caso che potrebbe essere straniera, che potrebbe anche essere diciamo riconoscibile da dei tratti somatici come tale no? e di conseguenza da quei tratti somatici puoi portare il proprietario di casa in quel caso a sviluppare un'idea su come potrebbero andare o meno le loro relazioni e da qui ritorniamo a tutte le cose che vi avevo detto eh, all'inizio, etnocentrismo, no? cioè il fatto di essere proprietario di casa italiano bianco e eh, di aver paura di tutto quello che al di fuori della può essere diverso e di conseguenza quindi può eh, dare una sensazione di rischio. Quello che però eh, 
è, è interessante anche del, di questa tematica è il fatto che esistono, mh, dicono no, i, i cosiddetti esperti del settore che hanno analizzato le varie forme di discriminazioni nell'accesso alla casa, esistono tre forme di discriminazioni che si articolano in um, accesso all'alloggio relazioni di vicinato e nell'accesso all'edilizia pubblica. Di due cose abbiamo già parlato perché, come vi dicevo, anche nel contesto dell'accesso no, a case pubbliche, cose, case popolari, abbiamo visto che eh, ci possono essere anche da parte dell'amministrazione delle discriminazioni. Mentre invece nell'accesso all'alloggio può essere il proprietario di casa. Invece nella relazione di vicinato subentra appunto la questione sempre dell'etnocentrismo, cioè un proprietario di casa per esempio di una zona per così dire bella non andrà ad affittare la propria casa a una determinata famiglia pur essendo che magari hanno tutti i requisiti perché avrà paura magari anche di quello che potrebbero dire gli altri del vicinato, del quartiere, dello stesso condominio. Quindi quando si parla di housing discrimination è necessario tenere a mente tutti questi concetti chiave che eh, in un certo senso rimandano anche ad altri tanti fenomeni sociali di nostra conoscenza che funzionano da supporto proprio alla discriminazione e vanno tenuti anche in considerazione, in, in considerazione informazioni che possono in un certo senso anche essere di carattere eh, statistico, no? quindi che possono essere specifici, legati alla questione abitativa, perché possono risultare veramente utili per intervenire. A tale proposito, eh, vi ho parlato prima eh, di Roma, una città dove ho vissuto, a Roma c'è una bellissima realtà che è nata, che si chiama AMAR, che è l'Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma proprio, e che eh, fa in un certo senso come a Roma anche nella mia città eh, di origine ossia Reggio Emilia c'è un altro servizio di questo tipo che è un servizio che è stato diciamo implementato dal comune anche in parte dalla società civile e che quindi accompagna le persone e fa un po' diciamo da garante per evitare che ci siano proprio questi meccanismi di discriminazione e di esclusione. Quindi eh, sicuramente il tema è molto ampio, molto complesso e va a toccare veramente diversi e vari livelli, come dicevo, di discriminazione e vari livelli proprio del nostro essere, essere umani, del nostro vissuto, del nostro essere cittadini. Quello che sicuramente manca è appunto un meccanismo che non sia la semplice agenzia immobiliare, perché chiaramente l'agenzia immobiliare è un ente privato, l'ente privato, noi lo sappiamo benissimo, la privatizzazione non porta mai a miglioramenti, ma anzi no, porta in alcuni casi, come nel caso delle agenzie immobiliari, alla normalizzazione no, da parte loro di alcuni fenomeni, quali ad esempio magari oggi tu non troverai negli annunci delle agenzie immobiliari non si vende a stranieri, ma chiaramente c'è l'accordo prima preventivo tra i due, cioè il proprietario di casa che vuole vendere o che vuole affittare l'agente immobiliare nel dire guarda trovami chiunque, men che meno che siano stranieri o che mh, siano di un determinato tipo o che rispondenti a una determinata categoria. Quindi quello che effettivamente manca e potrebbe essere una vera risposta al problema sicuramente potrebbe essere appunto l'istituzione da parte ma veramente delle istituzioni eh, di un servizio di mediazione che però non sia solo di gestione istituzionale perché se no se ci ritroviamo l'amministrazione leghista magari taglia fuori lo sportello e via ma che deve essere di appunto gestione come nel caso dell'AMA di Roma di gestione sia istituzionale ma anche della società civile perché nel momento in cui viene a mancare il ruolo, la voce, la presa di posizione della società civile, chiaramente poi ci potrebbe essere l'abuso di potere. E laddove c'è l'abuso di potere e c'è la voce della società civile, la società civile può fare ovviamente da 
da, da, da denuncia, no? da, da persona che denuncia, da persona che cerca di prevenire, di contrastare il fenomeno che, come dicevo, potrebbe essere quello di abusare della propria posizione. E io ora direi che concludo, vi ringrazio e spero di non essere, troppo, di non essere stata troppo lunga e non vedo l'ora anche di sentire gli altri contributi. Grazie mille. Fatumata Edith Maiga, grazie mille, anche attivista del, del collettivo delle organizzazioni italiane senza cittadinanza, grazie per essere con noi e ricordiamo per, forse per chi ci sta ascoltando da, da, da poco che il tema della serata è discriminazione sul mercato di affitto in Alto Adige e grazie per le parole introduttive, passiamo la parola ad Anuka Hossain Presidente della Consulta Integrazione e Immigrazione della città di Bolzano. Grazie eh, Anuka. Grazie Ivo, grazie a tutti. Mm, grazie per uh, invitarmi stasera per parlare di un tema così importante, uh, specialmente per gli immigrati. Uh, cioè non... Farei, eh, farei uno o due esempi, quelli che ho trovato io personalmente, l'esperienza, in più ehm, alcune proposte, due o tre proposte che probabilmente può risolvere questo problema del, dell'affitto, direi. Per comprare non ci sono problemi, uno può comprare se uno è eh, straniero, italiano, tedesco, non lo so. Um, per avere una casa in affitto veramente è difficile uh, ho vissuto a Roma sono cresciuta a Roma è una città grande e poi le case sono piene di case vuote anche um, e però non, non vogliono affittare tipo parlo Roma e Bolzano tutte e due ci sono gli annunci quando andiamo a vedere eh, cerco affitto ci sono gli annunci c'è scritto proprio eh, io mi, mi sento insultata in questo caso eh, no stranieri non lo so se avete notato oppure avete avuto occasione di vedere non lo so ma io ho visto tanti che no stranieri cioè senza sapere una cosa che una persona capace a pagare l'affitto eh, ha la garanzia cioè non, senza vedere già rifiutato poi eh, io, io uh, ho, uh, a Roma ho a casa dei miei genitori quindi non, non ho avuto dei problemi però qui a Bolzano per uh, avere una casa ho girato tanto, 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 tantissimo, anzi peggio di Roma. Bosano avere una casa peggio di Roma. Eh, cioè sono stata forse fortunata che ho avuto questa casa eh, tramite, tramite una mia collega, collega del lavoro. Se no, eh, tutte le parti, sia le agenzie che privati tutti hanno chiesto l'unica cosa che non lo so mi hanno chiesto anche se parlo tedesco cioè per vivere che io pago eh, l'affitto vivo eh, a, a conto mio che mi chiede se parlo tedesco cioè è una cosa assurda poi eh, la garanzia un contratto indeterminato poi eh, qui a Bolzano c'è il servizio sociale che anche per un anno almeno è garantito questo, il servizio che una persona può avere eh, l'aiuto economico, non vale neanche questo, cioè non prende neanche una gara come una garanzia, anzi questa è una, una garanzia che mh, è sicura diciamo, almeno per un anno che una persona che riceve non, non, come si dice, non è cioè per avere una casa non neanche questo è una, una cosa che è fidabile diciamo non hanno la fiducia cioè in questo caso io proporrei 
o al comune o alla provincia di fare tipo come, come ha detto Fatima un'assicurazione tutto magari una cosa legata con i documenti così automaticamente la gente paga l'affitto in qualche modo in qualche modo intendo siccome noi mangiamo paghiamo le tasse facciamo tutto paghiamo anche l'affitto e quindi è, è il comune che è la cosa dove viviamo penso che come un tipo un, come un genitore no il comune che siamo lì se il comune ci dà un appoggio sì, una, una, una sicurezza per il proprietario, credo che il proprietario di casa affitterà di più, avrà una fiducia. Oppure, cioè, senza dire che non affittiamo ai stranieri, magari guarda qua, da quanto tempo che questa persona vive, oppure da che lavoro che fa. Cioè uno, che, uno non è che con la famiglia andrà a vivere senza pagare l'affitto, non lo so, cioè veramente dipende dalla, dalla persona. Lì, la, nessuno, è la cosa più importante è che nessuno vuole prendere eh, responsabilità. O le associazioni, oppure il comune, o la provincia... Eh, non vuole prendere la responsabilità di nessuno. La burocrazia c'è pieno, piena di burocrazia, però responsabilità zero. Eh, direi come la proposta la, al comune o alla provincia di... di, di fare un'assicurazione. Cioè, questa è l'unica possibilità che vedo, se no è, è normale, essendo un, un proprietario, di non avere la fiducia, è vero che può essere, perché o semmai anche le, eh, perché i proprietari di casa credo che pagano le tasse, o togliere le tasse che non proprio togliere perché anche lo Stato deve andare avanti, diminuire. Questo, questi sono i miei pensieri, non lo so come che, altre, che altro, o magari le associazioni che possono prendere un po' di responsabilità. Eh, come ho detto, burocrazia è pieno, pienissimo, ma responsabilità, quando andiamo a prendere responsabilità di qualcuno è quasi zero. Non, non so altro da dire perché questo è un caso che troviamo veramente eh, gli stranieri che cioè, io mi sento insultata già quando leggo gli annunci no stranieri questo è, è brutto bruttissimo ma non ho, sono anche un po emozionata mi dispiace eh... Cioè, ho avuto tanti, tante brutte esperienze. E basta. Grazie mille, Luca. Ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo e non, nessuna e nessuno qua si deve scusare per essere emozionati perché infatti... Eh, abbiamo qua, diciamo, siamo qua per dare la, il proprio contributo dalla propria prospettiva e infatti visto che è un tema molto difficile anche pieno di sofferenze eh, non dobbiamo neanche nasconderle allora ti ringrazio per il tuo contributo e grazie mille poi passiamo la parola alla prossima contribuente Ricordo alle persone che sono forse entrate da poco che il nostro tema oggi qua sono le discriminazioni nel mercato degli affitti privati in provincia di Alto Adige.
e la prossima contribuente sarà Chiara, è Chiara Rabini, assessora alla cultura, all'ambiente, alle politiche di integrazione e alle pari opportunità del comune, eh, scusate, del comune di Bolzano. Grazie Chiara. Grazie Ivo, buonasera a tutti e a tutte. Eh, grazie Ivo per aver organizzato questa occasione di incontro e di scambio. Grazie a Fatima, la nostra eh, ospite che viene fuori Bolzano, anche se ci stiamo incontrando eh, online, virtualmente. Poi un saluto carissimo a, alla Presidente e al Vicepresidente della Consulta Stranieri del Comune di Bolzano e a Christian Troger, naturalmente esper molto esperto in questo settore. Eh, volevo solo iniziare innanzitutto esprimendo veramente la mia solidarietà e vicinanza alle ultime parole di Anuka perché eh, anche io purtro purtroppo negli scorsi anni ho seguito casi di discriminazione gravi appunto e tutti noi li abbiamo seguiti perché li abbiamo letti anche sui giornali di casi di discriminazione verso appunto annunci comparsi sul, sui giornali piuttosto che persone che cercavano casa e si, si vedevano delle risposte veramente discriminatorie, quindi è un problema gravissimo e veramente la, la mia vicinanza e anche la, la disponibilità ad ascoltare questi casi di discriminazione anche per monitorarli e per eventualmente reagire dove, dove bisogna reagire. E per quanto riguarda la problematica della casa e degli affitti agli stranieri è sicuramente un, gra un grosso problema in Alto Adige in particolare dove gli affitti sono molto alti come sappiamo e la cronaca è piena di, di queste notizie e adesso concretamente dico un po' eh, la mia esperienza la scorsa consigliatura dove ero appunto anche referente per i richiedenti asilo e i rifugiati e ho visto eh, e ho anche realizzato per due anni un progetto che si chiamava Personal Tutoring eh, dove praticamente mh, veniva data eh, possibilità alle per persone che cercavano casa e lavoro di avere dei colloqui con una persona eh, singolarmente che li, che li ha accompagnati per un periodo nella, nella ricerca di, di casa e lavoro. Questo progetto che è stato realizzato per pochi mesi al comune di Bolzano però è stato riconosciuto come buona pratica in provincia al coordinamento per l'integrazione e penso che adesso verrà anche proseguito in questo senso. La mia idea che proprio che ho avuto modo di, di notare concretamente è che le persone devono conoscere per fidarsi. Ho notato appunto che la maggior parte delle persone che hanno trovato casa eh, lo hanno trovato tramite amici, tramite conoscenti e tramite canali personali. No? Questa è la strada che, è, che ha funzionato di più e per questo quest'anno vorrei continuare sul rafforzare dei tanti personal tutoring cittadini in modo che tante persone possano aiutare più persone possibile nella, nella ricerca della casa e del lavoro. Questa diciamo, è una strada più informale <ride> e ovviamente le soluzioni sono quelle che ha indicato anche Fatima e Anuka e, quindi, mh, e che è un'idea, un, un progetto che esiste già da tanto tempo e che penso sia realizzato bene anche in Austria, dove appunto si individua un ente che nella nostra provincia potrebbe essere, eh, sì, potrebbero essere sia le istituzioni, come detto, oppure anche magari il centro casa, o comunque un ente a cui i proprietari danno gli appartamenti diciamo, all'80% del valore di affitto, l'ente si eh, assume tutta la burocrazia, affitta l'appartamento al 90%, quindi sempre sotto il prezzo del, del libero mercato, l'ente così fa un guadagno del 10% e, e con un 5% si possono coprire le spese dell'ente e con l'altro 5% costituire una, un fondo di garanzia per tutte le, le problematiche. No, questo era un, un progetto che, che esiste e che si può portare avanti eh, con forza. E mi, mi posso impegnare ecco, a promuoverlo e a cercare di, di, di realizzarlo e anche cioè di promuoverlo perché poi sarà a livello provinciale, vediamo, o forse comunale. E, peraltro eh, in, quello che ha anche funzionato recentemente sono stati gli SPRAR in tutta la provincia, quindi 
anche lì no? un accompagnamento eh, um, diretto dove sono stati messi a disposizione in tutta la provincia degli appartamenti, le persone lì si sono ehm, trovate bene in questi appartamenti, la popolazione ha avuto modo di scambiare, di incontrarsi con queste persone e finito il periodo in questi progetti SPRAR, le persone al 90% hanno trovato casa o hanno trovato lavoro. Quindi anche lì torna all'elemento, secondo me, della conoscenza e della conoscenza personale, insomma, che favorisce, che favorisce eh, la possibilità di, di trovare casa. E quindi questo eh, volevo dire, poi ci sono anche, finalmente adesso si parla in provincia di Bolzano anche del progetto Housing First, sempre su modello austriaco, anche questo penso che sta prendendo un po' piede, almeno se ne sta parlando attualmente. E, e, e peraltro mi è venuto in mente ancora un, un progetto, però adesso mi è sfuggito, quindi se mai lo, ripre, lo riprendo nella, nella fase finale della discussione. <ride> grazie intanto. No, grazie a te Chiara. Ti ringrazio tantissimo anche per il tuo contributo e tutti i contributi finora che hanno già portato diciamo, più in profondità nel tema. Una cosa prima di passare la voce a Malik Giallo vorrei riflettere su questo che è stato detto finora dove ho visto che ci sono delle riflessioni sul livello personale anche riguardo le possibili soluzioni. No? Per esempio adesso se viene detto che forse un progetto di, di eh, accompagnamento personale potrebbe essere già importante, no? diciamo che una persona forse neo arrivata viene anche accompagnata nella ricerca di eh, affitto e di casa e forse anche di lavoro da una persona che qui abita da più tempo. Allora forse questa sarebbe una un'idea di fare degli interventi sul livello personale, allo stesso tempo anche diciamo, le um, idee che vanno più sul livello istituzionale. Um, dire, servono anche diciamo, modificazioni nel sistema che anche rendono più facile a, a chi è proprietario di fare la decisione di dire sì, io, io sono, eh, voglio dare in affitto questo appartamento e non scelgo di lasciarlo in vuoto. E su questo posso brevemente dire che diciamo, su questo sistema di buddy, di accompagnamento personale, posso dare l'esperienza personale mia e ho accompagnato varie persone nella ricerca di, eh, di casa e sono esperienze molto difficili. Cioè, ho chiamato tanti, 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 tante case e tanti proprietari per chiedere per altre persone che che non sono, eh, non vivono qua da tanto, non sono, in, non sono bianche, non sono autoctone, non hanno un nome bianco e ho fatto delle esperienze molto difficili, molto difficili, molto raramente che poi ci sono anche dei successi. Allora direi che l'intervento ehm, nettamente sul livello personale eh, non basta. Ma andiamo avanti, vediamo poi i prossimi contenuti, ricordiamo chi ci si è collegata, collegato da poco, che il nostro tema qua oggi sono le discriminazioni nel mercato degli affitti privati in Alto Adige. Il prossimo contributo è quello di Malik Giallo, eh, vicepresidente della consulta integrazione e migrazione della città di Bolzano. Eh, la parola a te Malik Giallo, grazie. Eh, buonasera a tutti, eh, ringrazio a te Ivo per la per questa opportunità che, che ti hai fatto per poter incontrare e conoscere di nuovo nuove persone. Saluto eh, Fatima e Cristian, che è un piacere conoscervi. Eh, sulla tema, cioè, come hanno già detto gli altri, eh, rifletto soprattutto tanto a quella che ha detto Chiara, per la FITI, soprattutto parlo in generale a Bolzano, eh, la maggior parte dei migranti si trovano tramite amici, eh, tramite conoscenze, perché anche io, eh, la casa dove vivo adesso, è grazie alle persone che ho conosciuto 
gli ultimi anni qui a Bolzano spiegando ogni singolo giorno che sto cercando casa, che sto chiamando, ma la cosa che ho visto anche un po' difficile in certe persone che non hanno così facilmente fiduciose alle persone e soprattutto che ho accompagnato vari ragazzi a vedere degli appartamenti e anche i ragazzi che avevano veramente un stipendio eh, normale che riescono a pagare le case ma i proprietari dopo un po' mi dicono ah ci dispiace manca questa manca un documento ci dispiace ma non possiamo più c'era un'altra persona che aveva chiesto prima di voi alla fine cioè, mi chiedo ma cosa serve di più un ragazzo che ha un lavoro che può contribuire per pagare la fitta senza problemi e tu mi dici ah no, gli manca un documento, manca il permesso di soggiorno. Cioè, eh, a volte mi viene da pensare che anche per conoscere il proprietario personalmente lo vedo incontrando quasi ogni, ogni giorno, ma cioè, non mi dà questa fiducia per questi ragazzi. Mi dice se a me ti posso dare, ma perché a me e invece all'altro no? E quindi c'è anche questa riflessione. Quindi penso che sia giusto magari fare, come ha detto Chiara, più incontri possibili a far conoscere anche i proprietari alle persone direttamente, perché qua eh, a livello provinciale penso che le affitti non solo problema per gli immigranti, ci sono per tutti perché ho conosciuto anche italiani che sono qua che hanno la stessa difficoltà, quindi è vero, gli immigranti è l'ultimo, però anche per tutti la fitto qua è, è, si può avere vera, velocemente un appartamento tramite amici o conoscenti. E quindi la cosa che penso che è molto importante è fare magari più incontri con quelle persone che sappiamo che anche se non hanno la casa ma conoscono altre persone che fittano queste case e così tirando i ragazzi perché io a volte mi chiedo anche ai ragazzi quelli che cercano spesso la casa cercare di comunicare con le persone non solo chiamare a me o chiamare qualcuno che fa il tramite. No? A volte anche i proprietari vogliono vedere il ragazzo come esprime e come resse dopo a gestire da solo, perché c'è anche questa. Dopo io che ti ho aiutato a parlare, a entrare dentro, devi tu fare il bravo e tenere la casa come se fosse la tua. No? E quindi è veramente un po' difficile. Io Fino adesso sto continuando, però sono pochi ragazzi che ho riuscito a aiutare, il resto non, non, ci, non troviamo a volte, a volte troviamo le, il prezzo anche se è alto, i ragazzi sono disponibili perché dicono è meglio, perché devono uscire dai centri di accoglienza, la maggior parte di loro hanno contratti indeterminati, alcuni anche hanno il permesso, ma altri stanno aspettando per fare ricorso e i proprietari dicono no, lui non ha ancora permesso, non possiamo affittare, anche se ha un contratto indeterminato. Quindi a me a volte mi chiedo con chi devo eh, rivolgere a parlare di queste situazioni. La Caritas lo sanno perché io spiego quasi ogni giorno lì perché ci collaboro, ma alla fine anche loro dicono è difficile. È un tema molto molto difficile, soprattutto a Bolzano. Quindi vi ringrazio e spero che possiamo fare più incontri eh, possibili eh, coinvolgendo altre persone, altre realtà per anche farci conoscere tra, tra di noi perché è molto importante che certi le temi che proponiamo e 
lo sapranno altre realtà. E poi io eh, a volte dico, non è che la politica in quel caso si parla troppo. No, la politica a volte si basa solo eh, sui problemi degli immigranti, problemi di certe situazioni, ma l'affitto io non sento nessuno che lo parla in generale. Quindi c'è anche questa a volte è molto importante eh, parlare. Grazie. Malik Giallo, ringraziamo a te anche per la tua prospettiva. A questo punto salutiamo a Luca che ha detto che ci deve lasciare un po' prima. Anuca, presidente della consulta Migrazione e Integrazione della città di Bolzano, ti ringraziamo per essere stata con noi e ti lasciamo andare. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ci risentiamo la prossima, spero che organizzi un altro, Ivo credo che organizzi un altro, un secondo momento, ci vediamo alla seconda, seconda parte, seconda volta. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie tanto, grazie mille. Grazie, grazie. a voi, grazie. grazie a te, Anuka. Ciao, Anuka, grazie. Ciao. Ciao. Ecco, grazie. Ah, sì, forse anche a questo punto va detto che ovviamente questa è una piccola nostra conferenza che vuole dare un contributo per un problema molto grande che con una conferenza non si risolverà, non si risolverà, ma almeno è un passo e vogliamo fare dei passi in avanti perché penso che non ce lo possiamo permettere di fare ancora passi indietro. Prima di passare la parola ancora a Christian Drogo, vorrei ancora fare due riflessioni su quello che è stato detto finora. Nuovamente ho visto quanto è intrecciato, quanto si intrecciano i livelli di discriminazione sul personale e sull'istituzionale. Anche eh, Malik ci ha detto che eh, ci vuole uno sforzo personale per andare a cercare eh, una casa, ci vuole uno sforzo, ci vogliono, ci, vo ci vogliono anche relazioni interpersonali perché tante volte avere buone relazioni e conoscenze aiuta. Allo stesso tempo ci sono anche però barriere legali e barriere burocratiche, barriere istituzionali che frenano comunque la ricerca del lavoro. Anche, forse quello aggiungo, come anche il razzismo sistemico che esiste. Eh, e porto un esempio che ho, ho, ho incontrato qualche giorno fa un conoscente mio al supermercato, che è una persona che abita qua da noi da più di 30 anni e eh, adesso sta cercando un appartamento per se stesso, per la sua famiglia che gli serve con una stanza in più perché è cresciuta la famiglia e fa una grandissima fatica a, a essere anche ascoltato nella, nella cerca di, di una, una casa. Allora per dire, anche se una persona abita qua da 30 anni e conosce le lingue e conosce diciamo il sistema locale, comunque diciamo i, le barriere anche della discriminazione sistemica sono molto forti. Allora lasciamo, ah un, un ulteriore punto che volevo anche menzionare, che forse va detto, è che io penso che vada detto, che dobbiamo sempre anche pensare diciamo al, uno al, al diritto umano di avere una casa degna, eh, di ricordarci che dovrebbe essere un diritto per tutte le persone, ehm, indipendentemente anche da quanto contribuiscano alla, diciamo, al sistema produttore capitalista eh, nel, nel nostro sistema, perché poi ogni persona, secondo me è importante ricordarci che siamo esseri umani e abbiamo il diritto alla dignità. Allo stesso tempo, e forse collegato a questo, credo che vada anche detto che avere precarietà di abitazione ha un impatto molto forte sulla salute della persona e del sistema. Allora penso che è anche importantissimo ricordarci quanto danneggia la persona ma anche tutto il sistema sociale se ci sono persone che vivono nel precariato e anche il precariato dell'abitazione, dell del housing, 
diciamo, contribuisce al malessere e in questo senso ovviamente contribuisce anche alla criminalità e contribuisce a tutto il disagio sociale. Allora già per quello dovrebbe essere una priorità di tutti noi di garantire il diritto alla degna abitazione a ogni persona che è con noi. Con questo lascio la parola a Christian Trugor, che è membro dell'associazione HRI Human Rights International ed è anche sindacalista per la UI. Grazie Christian per essere con noi. Grazie a voi appunto di poter partecipare. Adesso io, uh, siccome ho una lunga esperienza sindacale e noi naturalmente all'interno anche del nostro lavoro eh, confronto con tanti lavoratori e lavoratrici dipendenti, abbiamo negli ultimi tempi effettivamente ver verificato sempre più una, così, un rapporto di iniquità tra il costo dell'affitto in provincia di Bolzano è quello che le persone effettivamente riescono a guadagnare, nel senso che sempre più una fetta alta del proprio reddito effettivamente insomma, deve essere eh, investito per riuscire a garantirsi il, il diritto alla casa in affitto. No? Abbiamo certo, considerando l'autonomia politica in provincia di Bolzano, una fetta grande anche di, di cittadini e cittadine che sono oltre il 70% che vivono in alloggi di proprietà, però la provincia negli ultimi eh, decenni è molto cresciuta e pertanto naturalmente anche il fabbisogno abitativo di fatto è stato sempre più grande e troviamo appunto questa situazione di sempre maggiore iniquità tra quello che le persone hanno capacità di guadagnare e quello che sono le spese dell'affitto, perché anche dagli studi, studi recenti del nostro importante istituto per la promozione dei lavoratori, APPL, è risultato che di fatto insomma, ci sono situazioni dove eh, lavoratori e lavoratrici dipendenti addirittura arrivano a pagare fino al 70-75% del loro reddito solo per l'affitto e questo certo che è un rapporto iniquo tra quello che è il costo insomma della casa stessa e quello che le persone riescono a guadagnare. Anche per questo, per questa situazione effettivamente sproporzionata insomma no, del costo del, dell'affitto necessita da parte nostra e secondo le, le mie diciamo modeste valutazioni la necessità diciamo di un potenziamento dell'intervento pubblico per garantire una fetta più grande di alloggi sociali a livello di, della provincia di Bolzano. È vero che noi abbiamo circa 13.500 alloggi sociali che sono gestiti dall'Istituto per le Case Popolari IPES, VOBI, eh, in tutta la provincia, però è chiaro che insomma, questi alloggi non bastano considerando la crescita anche numerica della popolazione no? che di fatto sta raggiungendo 530.000 abitanti e con di, di fatto ormai la presenza di circa 50.000 uh, straniere e stranieri in provincia di Bolzano, certo che questa diciamo, questione di fatto è sempre uh, più una criticità perché il fattore del caro affitti è di, diventato proprio il fattore principale di impoverimento delle persone. E perciò adesso noi valutando un po' la politica provinciale, essendo l'autonomia la, la, politica, la possibilità di legiferare a livello di provincia di Bolzano, abbiamo ormai una lunga discussione per quanto riguarda anche la, la discussione sulla riforma dell'edilizia abitativa sociale no? e purtroppo però non si vede assolutamente ancora nessun, nessuna addirittura d'arrivo per quel che riguarda la nuova definizione di queste norme stesse, perché abbiamo verificato che gli investimenti anche da parte della provincia autonoma di Bolzano nel, nell'ultimo decennio di fatto si è realizzato una quota neanche più del 50% per quello che riguarda gli investimenti fatti negli, nei decenni precedenti per quanto riguarda l'edilizia sociale e questo fatto ha fatto sì che di fatto eh, esistano siccome appunto la legge provinciale prevede proprio anche la considerazione dello cosiddetto fabbisogno abitativo, no? 
è chiaro che di fatto insomma c'è una sempre più grande carenza di alloggi e a, a, al giorno d'oggi circa mancano all'appello secondo lo stato di bisogno e secondo tutte le domande che vengono presentate per alloggi sociali nei, nei 116 comuni della provincia di fatto mancano all'appello oltre mille alloggi sociali non realizzati e adesso di fatto insomma doveva essere con la passata legislatura un, uno degli ultimi provvedimenti legislativi la riforma sull'edilizia sociale in provincia di Bolzano cosa che è stata poi rinviata e tutt'oggi insomma non abbiamo ancora assolutamente eh, diciamo una nessu, nessuna garanzia che prossimamente sia effettivamente approvata questa perché è chiaro che noi come sindacato diciamo che per riuscire ad abbattere questo enorme diciamo, costo dell'affitto bisognerebbe investire molto di più negli alloggi sociali. E adesso se vi faccio un raffronto eh, diciamo di eh, oltre un decennio fa, ancora la provincia autonoma di Bolzano spendeva nel capitolo dell'edilizia sociale circa 300 milioni di euro questa, questa quota è stata ridotta ormai a neanche più 100 milioni di euro ed è chiaro che insomma, ha fatto sì che insomma, la realizzazione di nuovo fa bisogno di edilizia sociale perché noi diciamo giustamente, anche basandoci su interessanti esperienze storiche che di fatto ci sono, sono state per esempio nella Vienna Rossa dove il comune di Vienna aveva investito oltre il 50% del proprio bilancio comunale per la creazione di alloggi sociali è riuscito a suo tempo eh, nei, nei primi vent'anni eh, del, del secolo scorso di fatto a, 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 di fatto a, a limitare enormemente la speculazione privata con diciamo, il bene casa e noi diciamo proprio questo fatto si dovrebbe prendere come tesoro, riuscire a potenziare gli investimenti in questo ambito per far sì che di fatto ci sia prima di tutto una realizzazione in una cooperazione migliore tra i comuni no? che devono mettere a disposizione diciamo, le aree. Adesso in questo momento ci sarebbe poi anche l'occasione storica di avere una, una bella fetta diciamo, di terreni, ex terreni militari, no? come per esempio l'areale delle caserme di Merano che sono oltre 20 ettari, lì di fatto dovrebbe, e la stessa storia vale a Piano, no? dove ci sarebbe anche un altro eh, areale di ex, ex strutture militari che dovrebbero essere utilizzate a livello civile e qui di fatto noi diciamo che dovrebbe il, la provincia potenziare di nuovo questo capitolo di spesa per l'edilizia sociale per riuscire insomma a realizzare questi oltre mille alloggi che secondo lo stato di fabbisogno di fatto dovrebbe essere creato e che non è stato fatto per i, diciamo, i sempre me, minori risorse che già di fatto hanno, hanno iniziato a ridursi nell'ultima parte diciamo di cosiddetta reggenza del, di Durnwalder, no? del presidente provinciale precedente col quale anche come sindacato abbiamo spesso avuto delle, degli incontri molto conflittuali perché non avevamo voluto accettare questa forte diminuzione di intervento pubblico per riuscire così a calmiarmare, perché noi diciamo che la, la, la principale diciamo, leva per riuscire ad evitare e abbassare il, il fatto della speculazione con gli affitti privati con gli appartamenti che insomma i privati offrono a, a di solito cifre astromon, astronomiche è il fatto che l'ente pubblico debba investire molto di più per riuscire effettivamente ad abbattere la domanda e per far sì che ci siano molte più offerte per quel che riguarda alloggi sociali perché voi sapete benissimo che esiste una legge provinciale ormai dagli anni 70 dello scorso secolo che direbbe e che imporrebbe anche all'ente pubblico provincia e anche ai diversi comuni di fatto di considerare per lo sviluppo diciamo, dei programmi di edilizia sociale tutte quelle domande che vengono consegnate nei diversi, cioè nei oltre 100 comuni in provincia di Bolzano che presentano un punteggio dai 25 punti in più e più no? che di fatto dovrebbero 
a essere realizzati e però dove in, fino ad oggi si sono accumulati oltre un migliaio di alloggi non realizzati e questo certo che ha creato una tensione abitativa sempre più forte. E secondo me qui proprio dovremmo tutte le forze che effettivamente sono positive, costruttive della società devono ragionare e insistere affinché insomma, si approvi questa riforma sull'edilizia sociale provinciale e dove di fatto si deve assolutamente migliorare e anche nella tempistica la realizzazione di una quota sempre maggiore di edilizia sociale la quale può senz'altro riuscire ad abbattere gli affitti privati perché nel mercato privato di fatto insomma è... sono state fatte anche a livello politico delle scelte sbagliate no? quella con la storia dei contributi affitto forse qualcuno di voi ricorda no? che ormai la provincia spende oltre 30 milioni di euro per anno per questi contributi affitto questi contributi affitto di fatto hanno fatto sì che fossero fortemente esplosi gli affitti nel settore privato perché tanto eh, questi speculatori hanno naturalmente detto eh, ma siccome appunto la provincia ti paga tot come contributo affitto al posto di chiederti 3, 4, 500 euro ti chiedo 7, 800 euro perché tanto insomma il, il differenziale lo riesci a recuperare dall'ente pubblico no? e sono cose certamente sbagliate e poi anche il fatto di aver drasticamente ridotto ad oltre un terzo la spesa per, per gli alloggi sociali nell'ultimo decennio ha fatto sì che di fatto si, si, si sia accumulato un fabbisogno non realizzato sempre più alto e questo certo è una grandissima problematica. Adesso non so... Io, certo... no. No, se, se volete posso poi adesso per quanto riguarda magari delle nostre proposte sindacali all'interno della riforma dell'edilizia sociale magari faccio ancora brevemente una picca, piccola riflessione. No? Uh, Cristian, eh. un, un attimo solo che salutiamo Malik Giallo che ha detto che deve uscire e gli diamo un saluto, le, ti ringraziamo per la tua presenza che hai partecipato Malik. Um, se vuoi passare un saluto. Ok, eh, grazie a tutti, eh, grazie a Cristian, Fatima, anche Chiara. Io purtroppo adesso vi devo lasciare perché ho finito la scuola, quindi devo iniziare adesso. Eh, spero di vedervi presto e buona continuazione. Grazie a Ivo. Uh, presto a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Presto, ciao. ciao. Ecco, a questo punto io proporrei di fare così che entriamo già nell'ultimo nell giro eh, dove proviamo a fare un po' ancora il punto della situazione e anche le proposte. No? Anche Cristian ha detto potresti ancora spiegare meglio le proposte e forse, aspetta, forse possiamo fare così che facciamo proprio già questo come giro di chiusura dove portiamo le nostre proposte e forse anche una riflessione su cosa diciamo su cosa succede se diciamo anche le politiche vanno nella direzione sbagliata e il perché è molto importante in questo momento di fare le scelte giuste. Lascerei la parola prima a te Cristian, poi a Chiara e poi a Fatumata così che io alla fine dico solo le ultime parole di chiusura. Grazie. Va bene Ivo, allora io appunto vorrei solo brevemente dire, no? noi già ormai proprio siccome questo peso diciamo, del caro affitti è sempre più diciamo, diffuso tra anche i lavoratori e lavoratrici dipendenti in genere, no? che sono effettivamente inquadrati nei livelli salariali più bassi e fino ai salari medi, eh, abbiamo naturalmente anche con, con il centro casa, questo sindacato inquilini che le confederazioni sindacali AGBCGL, SGBC, SGBC, SGBC hanno creato in provincia di Bolzano, ragionato su questa situazione come poter intervenire e noi naturalmente abbiamo lanciato ormai quando, nella scorsa legislatura provinciale quando c'era l'assessore Tomassini del PD uh, di fatto a gestire l'edilizia sociale avevamo lanciato l'idea di garantire la possibilità di, di creazione di un cosiddetto fondo di solidarietà da parte della provincia autonoma di Bolzano 
la quale potrebbe intervenire come mediatrice eh, per quanto riguarda la facilitazione diciamo, di, del raggiungimento di contratti di affitto e con la garanzia anche per i proprietari privati di avere da un lato la garanzia totale al 100% insomma, di poter incassare gli affitti, dall'altro lato però dovrebbero questi proprietari effettivamente garantirci una riduzione del canone di locazione che verrebbero proposto proprio come contropartita alla garanzia insomma, totale di avere gli affitti da poter incassare regolarmente insomma, per quel che riguarda eventuali problematiche di persone che magari non, so, non riescono più a pagare gli affitti per perdita di lavoro eccetera. Adesso poi siamo entrati anche in questo periodo terribilmente, diciamo, eh, precario no? per, e, e mistico proprio per quanto riguarda questa crisi sanitaria ormai mondiale, la quale ci, ci ha effettivamente sempre meno garant cioè, creato garanzie e dove effettivamente adesso anche la possibilità di ragionare e avere poi contatti anche con l'ente pubblico per sollecitare l'intervento anche legislativo per questi, in questo ambito. Eh, abbiamo chiesto questo fondo di garanzia che però di fatto insomma, no, è all'interno del, della riforma dell'edilizia sociale pubblica provinciale, dovrebbe effettivamente essere un, un capitolo inserito, però tuttora da parte dell'assessorato DEC con l'assessora la, con, con la quale abbiamo grandi difficoltà perché effettivamente insomma sembra che lei sia ancora troppo fissata sulla, sulla questione creazione di proprietà in mano ai lavoratori e lavoratrici dipendenti, un concetto che magari negli anni 80 dello scorso secolo poteva essere ragionevole ma al giorno d'oggi quando la gente sempre meno ha soldi e sempre meno è realistico poter pensare se non ci sono risparmi oppure genitori che possono garantirti un, un, un sostanziale sostegno di poter acquistare un, un alloggio, no? perché i prezzi sono stratosferici, sono troppo alti per la gran parte delle persone che effettivamente non potrebbero affrontare un acquisto. Per cui naturalmente lì sarebbe assolutamente da lavorare e da far pressione all'assessora Valtraut Deck, la quale di fatto da un lato dice di, di provenire dal mondo del lavoro dipendente, degli Arbeitnehmer, dell'ala sociale della Volkspartei, però sembra che non abbia assolutamente diciamo, la percezione che di, si dovrebbe trovare veramente molte nuove, intraprendere molte nuove strade per riuscire insomma, ad affrontare questo uno dei problemi sociali di più grande eh, problematica del, di impoverimento che in effetti in provincia di Bolzano si sta realizzando. E pertanto certo che se riusciamo qui, magari anche diffondendo le nostre prospettive, le nostre richieste, eccetera, eh, sarebbe assolutamente importante che adesso con questi areali ex militari che lì ci sia veramente un forte e molto potenziato intervento per l'edilizia sociale per riuscire così ad affrontare ed abbattere questo terribile caro affitti che di fatto ci, tramo, ci, ci troviamo di fronte insomma, e che è una problematica sociale enorme. Grazie Cristian. Veramente grazie per, per diciamo, il, questi punti molto chiari e anche concreti eh, basati su diciamo, un'analisi eh, chiara, netta e anche con, diciamo, con già delle visioni, anche dei progetti concreti che sarebbero da, da realizzare. Per, eh, forse puoi ancora dire due, un, un minuto, due minuti, qual è la tua, diciamo, se, se, la, se la politica non va nella direzione giusta, qual è la, qual è la visione, diciamo... Eh, qual è il futuro che vedi la, la tendenza ma attenzione adesso da parte mia naturalmente io lavorando da molto tempo al, nel movimento sindacale nel movimento operaio certamente per noi la cosa importante per il futuro è di realizzare diciamo una più forte e più incisiva concertazione con, ente, con, con, con le varie istituzioni pubbliche sia comuni ma anche con eh, di fatto la provincia autonoma di Bolzano perché questa è una possibilità 
forte di, di riuscire a modificare in maniera diciamo socialmente più giusta le politiche provinciali e considerando di avere questa preziosa autonomia politica con la quale in effetti si può effettivamente riuscire a realizzare una gestione dell'autonomia più sociale, più di fatto aperta e anche più socialmente giusta e questo certamente però presuppone la disponibilità degli enti pubblici effettivamente ad ascoltarci molto di più di quello che fi fino adesso e in passato si era riusciti a fare. Grazie Christian, grazie mille. Per chi è venuto da, da poco eh, il tema della serata è discriminazione sul mercato di affitto in Alto Adige, siamo nel giro di chiusura dove facciamo ancora il punto della situazione, proviamo a trovare ancora una volta diciamo eh, passi concreti che servirebbero per migliorare la situazione. Diamo la parola ancora una volta a Chiara Rabini, assessora alla cultura, all'ambiente, alle politiche di integrazione e alle pari opportunità del Comune di Ponzano. Chiara, la parola a te. Grazie Ivo. Eh, grazie Cristian, anche condivido tutto quello che hai detto e disponibilità anche a dialogare come Comune di Bolzano. Per quanto mi riguarda ho più la competenza appunto politica di integrazione ma posso anche coinvolgere gli altri colleghi della Giunta. E, a questo proposito volevo dire una cosa che non ho detto prima, che proprio di recente la Giunta Comunale eh, ha approvato un promemoria che intende eh, ampliare i posti per persone lavoratrici, quindi posti albergo, lavoratori, per, per, perché appunto una problematica forte che abbiamo riscontrato è che esistono tantissime persone purtroppo che hanno un lavoro e che però non riescono ad accedere alla casa. Quindi, quindi, questa è un'intenzione che è stata approvata di recente, in due luoghi della città verranno in uno ampliato i posti, nell'altro costruita appunto una soluzione abitativa per queste persone, per queste persone lavoratrici. E poi dal canto mio, più eh, nelle politiche di integrazione, come ho detto prima, eh, è mia intenzione, sto lavorando adesso all'organizzazione per quest'anno di eh, da un lato incontri sul territorio della città per favorire appunto la diffusione di tutti i servizi che ci sono sul territorio in modo che tutte le persone accedano in maniera più facile ai, ai servizi e alle informazioni. E, da un lato e dall'altro, ehm, oltre a rafforzare la rete anche proprio per chi eh, come rifugiati o persone straniere cercano casa e lavoro, eh, oltre a rafforzare questa rete, dall'altra vorrei proprio organizzare, eh, stiamo discutendo adesso anche in collaborazione con, con la provincia, con il servizio coordinamento e integrazione, un evento eh, sull'abitare. Quindi un evento, eh, una giornata dove ci saranno dei tavoli di, di discussione come il Comune di Bolzano appunto e eh, inviteremo esperti che vogliono affrontare anche tutte le nuove eh, eh, novità anche, no? co-housing o house first, uh, housing first eccetera. Ecco, questo è quello che a breve, cioè non a breve ma entro il 2021 eh, intendo portare avanti e ovviamente quello che è stato detto prima la riforma eh, dell'edilizia sociale a livello provinciale è un'urgenza quindi aumentare gli investimenti come ha detto Christian e, e la pressione ci sarà anche da parte del comune di Bolzano grazie Grazie Chiara, sì in effetti questa parte che tu giustamente parlavi di questi cosiddetti uh, contratti per case albergo lavoratori, in effetti considerando che abbiamo anche parecchi lavoratori, lavoratrici di altre province italiane che lavorano qui so nel, soprattutto nel settore industriale, anche questo potenziamento in effetti dell'offerta di case albergo per lavoratori a livello diciamo temporaneo è anche un'altra rivendicazione sindacale importante che però dovrebbe essere ulteriormente anche estesa al, al di là dei comuni perché attualmente ci sono solo due comuni, Bolzano e Merano, che hanno alcune offerte di cosiddette case albergo lavoratori 
però dovrebbero anche i comuni, diciamo, di più mm -hmm. piccola e media dimensione effettivamente affrontare un posto problematica in questo senso, sì. Ed è certamente pienamente condivisibile quello che Chiara hai detto, anche in questo senso e che io purtroppo avevo dimenticato. Grazie. Anche da parte mia, Chiara Rabini, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, anche per tutto il tuo impegno, che stimo tantissimo. E... Grazie a te, Ivo, piuttosto. E, um, e vorrei lasciare proprio l'ultima parola a Fatumata e Edith Maiga. Allora io qua già a questo punto vorrei salutarvi da parte mia, che diciamo abbiamo organizzato questa serata da parte dell'associazione HRI Human Rights International, della quale faccio parte. Ringrazio voi tutte e tutti e lascerei l'ultima parola proprio a Fatumata che poi sei qua un po' l'unica che vive fuori della provincia, allora ti abbiamo invitata come attivista e anche esperta nel settore dell'antidiscriminazione, come attivista anche per, per italiani senza cittadinanza, ci hai, fatto, diciamo, ci hai passato le prime parole di apertura e vorrei lasciare a te e alla tua prospettiva anche da fuori di provincia le parole di chiusura per questa eh, serata, forse ci puoi dire un po' come ti sembrava il tutto quello che abbiamo discusso qua in merito alla situazione in provincia dell'Alto Adige. Grazie e poi vi saluto già qua. Grazie. Scusatemi, nel frattempo mi hanno cacciata dall'ufficio e quindi sono in mezzo alla strada, non so se mi, conosce, mi, mi sentite bene. Quello che sicuramente è venuto fuori in conclusione è stato davvero molto interessante, ossia la presa di posizione da parte, in questo caso, di un'istituzione no? nella figura eh, eh, della signora Chiara Rabini e da parte anche della società civile, proprio quello che dicevo prima in questo caso, nella figura del signor Christian Troger, scusate se non, non pronuncio bene, ovviamente spero di sì, ehm, che appunto è un, fa parte di un grande sindacato che eh, in questo caso fa le veci in un certo senso raccoglie no? le, le, le dinamiche, le criticità connesse, in questo caso l'accesso all'alloggio eh, e, e un po' diciamo grazie a questo dialogo in conclusione siamo riusciti un po' a eh, renderci conto del fatto che si potrebbe parlarne, si deve parlarne, eh, le modalità bene o male magari sono diverse eh, magari le visioni possono essere diverse, però eh, gli obiettivi sono gli stessi. Scusate, spengo un attimo che c'è il motorino. E dicevo, io ho sempre creduto nel fatto che si deve partire dal... Ehm, Scusate, c'è ancora un altro concludo, veramente. È importante quello che volevo dire, non perché lo sto dicendo io ovviamente, però ehm, perché secondo me ehm, si deve partire dai territori, si deve partire dal locale, da soluzioni che vanno a incontrare appunto no, i fabbisogni della, della, della società, della lo, delle persone locali. In questo caso perché, ehm, per esempio, nel caso di Napoli, eh, quello che è la, la problematica è ad esempio legata alle eh, persone senza fissa dimora non sono tanto le persone lavoratrici ma sono tanto le persone che magari in questo momento per esempio nella città di Napoli l'economia è molto informale e quindi in questo momento con il covid molte persone hanno perso tutti quelli che erano eh, i mezzi, eh, diciamo le vie attraverso le quali riuscivano a portare veramente materialmente e letteralmente il pane a casa e quindi chiaramente sarebbe è importante partire da eh, discorsi che vanno dal, dal livello locale per poi aspirare un giorno ad arrivare al livello nazionale. Grazie. Grazie a voi tutte e continueremo. Grazie Ivo, grazie ancora a grazie, tutti. Grazie Ivo, grazie Human Rights International, buonasera. Grazie, Buona grazie Fatumata, Chiara, Cristian, ciao, buona serata a voi. Buona serata. A prossimamente, grazie, ciao.